வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் வலுத்துள்ள நிலையில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டது டெல்லி நிர்பயா வழக்கில் குற்றவாளிகளில் ஒருவனான பவன்குமார் குப்தா மரண தண்டனையை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுவை டெல்லி ஹைகோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்கான பாஸ்டாக்கள் வரும் ஜனவரி பதினைந்து முதல் கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது இதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் பதினைந்துடன் முடிவடைந்த நிலையில் தற்போது ஜனவரி பதினைந்து வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் ஜாமியா மலியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் போலீசார் இடையிலான தாக்குதல் குறித்து மத்திய அரசு மற்றும் டெல்லி போலீசார் பிப்ரவரி நான்காம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என நோட்டீஸ் அனுப்பி டெல்லி ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது வெங்காயம் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு போன்ற காய்கறிகளின் விலை மட்டுமல்ல பால் விலையும் மற்றொரு புறம் சத்தமின்றி உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது எதிர்பாராத விலை ஏற்றத்தால் பொதுமக்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விவசாய நகைக்கடனை ஏழு சதவீத வட்டியில் வழங்கக்கூடாது என வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது விவசாய நகைக்கடன் வட்டி ஏழு சதவீதத்தில் இருந்து ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதம் முதல் பதினோரு சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்தால் இந்தியாவில் வசிக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என டெல்லி ஜமா மஸ்ஜித்தின் ஷாஹி இமாம் சையது அகமது புகாரி கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ள நகராட்சித் தலைவர் பதவி இடங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னையில் நடத்தும் குடியுரிமை திருத்த சட்ட எதிர்ப்பு பேரணியில் பங்கேற்க வருமாறு மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசனுக்கு திமுக நேரில் அழைப்பு விடுத்துள்ளது குடியுரிமை சட்ட போராட்டத்தால் உள்ளாட்சித் தேர்தல் பாதிக்காத எனவும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை என்பதே எங்களின் கொள்கை என முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை பதவி நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக அந்நாட்டு பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையில் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தேச துரோக வழக்கில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் அதிபர் முஷ்ரஃபிற்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக தனது கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்திற்கு பிரதமர் இம்ரான் கான் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் வங்கிகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் காலாண்டு அறிக்கையில் அவற்றின் வர்த்தகம் நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் காணப்பட்டதால் வார இறுதியில் பங்குச் சந்தையில் ஏற்றம் காணப்பட்டது சுழற்பந்து வீச்சாளர் பியூஷ் சாவ்லாவை ஆறு புள்ளி ஏழு ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கும் ஆல்ரவுண்டர் சாம் கரனை ஐந்து புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் கோடி ரூபாய்க்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலம் எடுத்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்